Eerste van het rondje luchtmaten van vandaag. Ja, dat is natuurlijk een middag van het verhaal. De volgende nummer 1. Veel verzoek hebben we op de kontaktbaan gevonden voor de kroosterf. Die ligt hier namelijk na de duale controle. Alleen nu is er een gouden van door met ons borstpoort. Dat is niet in wat ook even komen. Maar met de kale en terug. 50 minuten vertraging, dus we zien we hoe dit loopt. Daar is ze weer. Eerst het grote deel zit er gelukkig nu op. We zijn uh, in Singapore. Iets uh, betere handhaven uh, dan in uh, Parijs. Ja, we gaan zo even op zoek naar de BTW winkel. Dan gaan we een hapje eten en dan zien we straks iets verder. Even een hapje eten, even wat lekkers aangekocht. Wat die vrouw daar nu voor ons uh, aan het uh, kwaal maken is. Dus uh, we wachten ook. Singapore was de kerk. Dus het uh, plaatselijke vliegveld in Darwin. Het is uh, gigantisch groot. Even kijken waar die geld kan halen. Het is nog een beetje weer zo. Die is daar te nemen. Nou, dat is wel een hoop taxis. In de behuizen. Het is nu. Kwart over acht, vrijdagavond, Nederlandse tijd. Het schijnt buiten lekker warm te zijn. We zullen zien. Dit is dus ons uh, hotel hier in de uh, Het ziet er goed uit, en de kamers zijn wat minder, maar dat laat ik nog wel even zien. Het is nu. Uh, Morgen is om een uur of half zeven. Is het ongeveer half zeven? Het is al tien over half zeven. Het is toch ook een beetje uitgesproken zoals je ziet. Op straat. Oh, kom er kom ik niet helemaal vast. Dus we gaan uh, een stukje lopen. Even op uh, verkenning uit. Ja, dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje 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 een het is nu een beetje vochtig, het is nu al plakkerig warm, terwijl het dus nog heel erg vroeg is. Dus ik zal de lens maar veel schoon moeten maken. Vervolg je nog geluid? De haven van Darwin dus. Ja, het is een hele avond, denk ik. Het stookt heel morgen. Het stookt heel morgen. We hebben ongeveer een kwartiertje gelopen. Van alle twaalf uur drijven. Nou. Nou. Dit moet je denk ik niet doen over een uurtje of zo, want dan... Uh, is helemaal niet te hebben. Hele vervelende vliegjes. We lopen nog eventjes gezellig door Darwin. En daar is een uh, tuin. Alleen het is niet een gewone tuin, het is een uh, golfterrein. 
We liepen net ook een hele groep met vogels. Die bedoel ik niet, maar die loopt zo mooi voorbij. En dat de vader nog een gewoon weer in de stad een balletje aan het slaan bent. Nu lopen we dus echt in de botanische tuin. En hier lopen dus twee. Daar lopen nog een. Karibu is gezellig. Beschermen. Ja, we zijn de water aan het Ja, we staan erop. En dan komen we het bos uit. Ja, dat is een mooie zin. Nou, een hele vermoeiende vrezende wandelvlog. Ben je bij de schraamte een heel groot bereikje met water in de lucht gekocht. Je moet een wandelingetje over de plaatselijke marathon maken. Het hotel heeft twee zonnen en dat komt. Eentje. En nog één. Goed. En een kleine tuin. Met wat zitjes. En een gefloten koelbar. Er omheen. Het is ook niet zo fijn dat het druk. En die schoonmaken test zelf even. <laughs> Dit is dus wel een opname met de nachtkoop en daarin. En ik heb hier nog even zwembad gelegen en uh, een beetje geslapen. En nu hebben we een uh, tropie buiten. De wegen heb ik zo. Dit is dus de fantastische vinger. Ik ga even kijken naar ontjes knippen. Goed, dat duurt. Ja, dat gaan we. En dan zie ik ook weer naar Het is Het is vandaag maandagochtend. Het is nu half zeven. We hebben net gegeten. De bus doet dus op die weg naar het zonder mij. We gaan met deze bus. <coughs> Sorry, een dagje maken naar het natuurpark uh, van Aboriginal vlak bij Darwin. Dus we zullen zien, het is licht om half te rukken en ook wel lekker warm. We hebben nu ongeveer een uh, anderhalf uur uh, gereden vanaf uh, Darwin. We zijn nu. Uh, dit is aardje. Hier. 
come up with Scott Brown or you hear comments on the front page that I have with a group of people. Het is hier dus uh, nog steeds uh, erg lekker groen. Dat is een van het voordeel van de Darwinian omgeving, dat het zo gigantisch vochtig is. En nou wel is de enorme hoeveelheid vervelende vliegen die, die, die kriebelen. Bij het tuintje is ook een klein... Uh, hier het aan met een uh, varkentje en een kankeroen. Uh, Het is een eenboel. Emoes, kankeroes en een of andere varken. East Alligator River, the South Alligator, and also the West Alligator. Quite strange names really for um, this area, considering that there's no alligators to be found. Now, uh, their names come, or, or they were named, by uh, Philip Parker King, who was a captain of a ship who uh, came down here in the 18, or in 1880 to finish off a survey that uh, was first started by Matthew Flinders back in uh, the early 1800s. He was sent by the uh, British High Command to actually finish off the survey of the top end of Australia. Op het original grondgebied is. En hier hebben we een achter een stukje van de taxi. Dan gaan we dus naar boven. Het is gelukkig een beetje bewolkt daar. Misschien hebben we dan niet zo heel erg veel gelezen, maar hier is het wel. Now, uh, painting in the red ochre, the ochre itself uh, bonds quite well to the rock, it goes in about uh, four or five mil. So uh, compared to uh, other paint, the white paint, uh, the yellow paint, etc., the ochre does bond very well, so therefore it'll stay a lot longer on the rock face itself. Now we can tell that it's uh, no more than 1500 years old. They can't put a precise date on it, but they know it's no more than 1500 years old because what he's holding in his right hand is a, a goose fan, so a freshwater goose fan. And once again, the freshwater period, 1500 years. So they know it's no older than 1500 years old. The lower leg and the tail, and also uh, on the hunter as well. And uh, that one there, it's been rubbed away. That's mainly due to the, um, the uh, horses, wild horses, and also water buffalo that uh, came into the area as well. See here, it's a, quite a nice uh, shaded area, away from the uh, water and the elements, etc. So a good place to live, but also a good place for the animals to uh, rub against the rock, like on the itchy back, etc. <laughs> See what's known as the uh, dancing figures. Now, uh, with the Aboriginal uh, culture, the paintings that you see and the stories that you're told are known as, well, not the paintings, but the stories that are told on the boards 
uh, in any books that you'll get are known as the public story. So therefore, basically they will uh, only tell us one level of the story. Uh, as an Aboriginal child, as you go through life, uh, grow older, you will learn the more the uh, different levels uh, of the story as you go through life. So for the wet season, when uh, they uh, actually come out and sit on the protea bush, they call to Namagon. So when they hear, when the Aboriginal people hear the Leichhardt's grasshopper calling, they know that the wet season has started. They know they're calling to Namagon and the rain is not too far away. Questions? Yeah. yeah. On the right hand side, you can see uh, through there, it's a side on view of Namagon. Very much the same, but just a side on view. And just here, have one of a large goanna and uh, looks like a human figure there to the right hand side as well. Once again, you see it. Hier zijn we ergens halverwege de berg, want gelukkig hoeven we niet helemaal omhoog, want het is nog 12 kilometer lopen. Het is niet echt fijn met dit weer. En met deze vervelende vliegen. Uitkijkpuntje. Dit is het uitzicht dus. Ongeveer. We zijn nog even naar het rondje lopen. Zo heet het hier dus. Look out. Fantastisch uitzicht. Over de bomen en de volgende berg. Kijk en een vervelende vlieg. Ik zal proberen uit de bus om het weer nog een stuk met uh, grasland op te nemen. Waar we ook doorheen gereden zijn. Daar zie je niks van op dit moment. De moeite waard, maar... Dat is zweet als een otter. Ja. Een stukje van de rots die uitsteekt. En hier pakken wij de route naar beneden. Dat is dus onze bus. En uh, we hebben eigen lunch hier. En uh, we gaan uh, zo meteen uh, een uh, bandtochtje maken. Uh, In dat vertraling uh, de gebouwtje stond een uh, buffet op de zelf. Met warm en koud op de rest. En lekker een lintje stoel. En dat is aardig. Dus uh, we zullen zien wat uh, middag in het brengt. Een uh, speltuintje bij dit uh, restaurantje. En daar is de bus weer. Ja.
Там не помню. Я храм здесь вот я работала, я не помню. Да, вот это я не помню. А на волосы? Волкула, там подели, что даже не имеем. Я уфирила фокус. А фокус за кукла. Ну, это не так хуто. Это не так хуто. Это Ja, das habe ich auch. Ich muss so weit aus, das ist ein So viele Menschen, die mich gerne Good afternoon, everybody. So, my name is Darren. Can you hang out the front there? Yes, do a big hit. Thank you. My name is Darren. I'll be your uh, guide for the next hour and a bit. Then we will wander around the wetlands here. Currently, uh, there's plenty of cold water up the front. Uh, before that, when the uh, Asian water buffalo were on these floodplains, it 
the rock this whole patch of lotus lily. So this has been able to regenerate since the eradication of that animal. You can eat the lotus lily, it is quite edible. You can eat the flowers, the stem, the stalk, the seeds. I have had all these, they are quite nice.
Ganz lange Beine, ja. Und dann haben sie es alles dabei, dann können sie ganz gleich Ich bin nicht Ich habe schon 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 Ja. Dan zijn jullie naar beneden gedoken. Komt zo maar een snapeltje boven het water. Ja, ja, ja. Maar zeg. En weg is hij weer. We de adelaar weer. Ja, Oh, oh, oh. Oh, oh.
Dan zit hier uh, een mooi stil op de tegeltje. Ga hem op jagen dan. Ja. Ja, zie. Een bonjaapje beeld. Nee. Ik heb even een beeld gevonden. Ja, goed terug. Waar het nu nog uitgestorven is. Dat is dus lekker voor onszelf. Dit is de luchthaven van uh, Alice Springs. Ik ja, wandel hier gewoon uh, vanuit het vliegveld naar het vliegtuig. Of uh, Alice Springs. Kom te pakken, precies in de auto. Dat is dus uh, het karretje waarmee we gaan uh, rijden hier uh, vier dagen. Het is hier een stuk lekkerder warm dan in uh, Darwin. Lekker droog, maar wel heet. We gaan zo'n uh, hotel zoeken. Voor vannacht. Hopelijk met de zwembad. Ze nog even kunnen afkoelen. Het is de Cape Crew Lodge in het motel. Aan het begin van Alice Springs. Hier ben ik twee jaar geleden ook geweest. Samen met John. Toen hebben we op deze campsite geslapen. En dat was met de bus. Fantastisch, ik heb hier buiten geslapen. Ik zal even de plek aanwijzen waar ik geslapen heb. Dat is daar geweest. Op deze bank heb ik door mijn nacht doorgebracht. Dan werd ik om half zeven gewekt door de zon. Het was een vreselijke koude nacht en de zon kwam op. En het was meteen hartstikke warm. Ik ben even op standaard. Ook even terug naar het gebouw. Hier heb je de drijfgoed likkerstor, alleen die is nog dicht. Dus er valt verder niet veel aan te filmen. En in dit gebouw dus hebben wij vannacht 22 november de nacht doorgebracht. Oké. Okay. Nou, lopen we naar de hotelkamer waar wij de nacht hebben doorgebracht. We maken lange nachten hier. We waren al om 9 uur in bed. En dan is het. 8 uur ochtends, dus ik ga je wel wat voorstellen. Ik film nu Angela in de spiegel en zo. Zeg eens even hallo. Uh, hi. Hi. Oh. Sta je wel eens een keertje op, want meestal film jij. Hier bij. Denk je het ook? En Jack. Ja. Hier een uitzicht over. Het hele gerucht in de springs. Het is 
nu 9 uur en uh, het zal niet eens gaan komen. Het is wel lekker weer. Aan de andere kant ligt het wel wat huizen, maar het is gewoon meer op Deze hoe moet je het uh, uitkijken. Punt is ook het gedenkteken uh, van uh, oorlogsslachtoffers. Iedereen van de Tweede Wereldoorlog. Onderweg. Dit is de Stuart Highway. Twee baas. Ik heb een stuk van deze film, maar we hebben een resortje gebouwd. En aardvormen. Gek dat al gesteld. En alles over Oeroeroe. Wij gaan binnen en dan kijk je mee. Wellicht krijgen jullie straks ook nog wat te zien. Oh, de open film is ook niet zo mooi. Vanuit de auto aan de voet van de Oeroeroe. Kijk maar. Dat is een mooie heel erg. Alsof we regen krijgen. Wij gaan de fantastische zon gaan kijken en dan past een volgende breuk zo meteen. 
Zo was hij met de trouw gehouden. We kunnen altijd nog morgen op het proberen. Zo zo klein zit je dan. Hier kun je de berg dus uh, beklimmen. Dit is de, de route. Zochtens vroeg uh, gaan mensen er naartoe wandelen, helemaal naar boven. Een hele pittige wandeling. Niet op prijs gesteld door de. Uh... En wordt niet gewaardeerd door de NWG. Op dit moment en dat we verwachten dat het uh, meer dan 36 graden is. En toch is het hier beneden, omdat de rode grond best wel weer aardig groen. En daar helemaal in de verte liggen de olga's. We gaan uh, morgen heen. We hebben even de lens schoongemaakt. We filmen nog even een stukje van onze wandeling. Ja. De grootste monoliet van de wereld. Eerzok en Oeroe. Zo, het is natuurlijk uh, een echte uh, auto, want het is een piloot. Uh, Aanslag staat in het uh, restaurant van uh, de Loura bakken. Dit is lekker te bakken. Afwerp met de bonijn. En voor haar zelf een overheerlijke rumsteek. Als je het goed hebt. En het is hier vreselijk warm. En we gaan nu even naar een hoop vleesjes kijken. Het woord ziet er gewoon om het komt goed uit. Die van alles gaat nu op de grill. Die van mij blijkbaar ook. Wacht even naar de camera ook. Het is hier warm hè. Oh. Ah, ze staan echt in, uh, in vakhouding. Ik, uh, ik heb respect voor hoor. Maar het is wel niet genoeg geweest. Dus open en uit. We zijn nog steeds bezig met een paar andere meters. Om er wat van te maken. Kijk eens aan wat er komt. Een beetje uitscheppen, ook weer op een andere bak, maar dat is wat het allemaal is. 
Ik heb echt respect voor deze hitte. Even vaak maken voor mij en voor dezelfde. Het is een opgave. Het is een opgave. Knap hoor. Knap hoor. Angela komt eraan. Een sigaretautomaat alleen. Pak je bij de Stuyvesant 68. Top 29. En de 25 is Sigaret en het tientje pak. Nou, een hele goede prijs. En nu heeft hij aan de meer gehaald. Hoe heet dat biertje anders? Ik zie hem nog even op een flesje. Kom eens hier. Laat eens zien dat label. Ik krijg hem niet scherp, maar nu wel. Oké. Okay. Ja. Ik heb hem. Dank u wel. Succes. Hoi. Wij zijn de burger. Even kijken van ons stulpje. Met een kerstje. En een ijskast. Zo. Ijskast. Onze troepjes. Nou ja, is dit de slaapkamer? 